tell the truth. If you love telling the truth, say hooray! Hooray! If you love telling the truth, say hooray! Hooray! Hooray, mga bata! Welcome sa panibagong episode dito lang sa... Father, we thank you for this wonderful morning that you have given to us. Continue to give us your knowledge and wisdom so we may understand the lesson for today. In Jesus' name we pray. Amen! Come on kids, let's dance and worship our God! Bye. 
Ano sino yung sinusunod natin pag nagsisinungaling tayo? Okay po. Si Sita. Si Sita na sinusunod natin pag tayo ay nagsisinungaling. Kaya ang gusto ni Jesus, tayo ay magsabi ng totoo. Para siya ang ating sunin, di ba? Sinabi sa Bible that Jesus is the way, the truth, and the light. Pero ate, magagalitan kami. Ay, nakorang at siya ko kami. Kaya pagalitan kayo ni Mama, eh kasi nagkamali kayo. Normal lang yun para kayo ay matuto at isa lang disiplina para tayo ay mamakit tama. Sige po. Aamin na naman kay Mama. Tama yung gagawin ninyo. Oh, ayun na si Mama. Oh, ano ba yung ginagawa niyo dito? Bakit ba yung kayo sa ulit? Sorry po Mama, pati po yung nakabasa. O, oh, ganun ba? Sa susunod na ay mabili ko sa inyo lang kung kayo maglalaro dito. Opo, Mama. Sorry po. At ikit sa lahat, huwag kayo magsisinungaling kasi bad yun. O, oh, ganun na kayo. Ipitin niyo na yan. Sumunod kayo sa akin. Sinabi sa Colossians 3.9, Do not lie to each other. Huwag na tayong magsinungaling sa bawat isa. Ang pagsisinungaling ay hindi isa kaalaalang aktuwel. Bakit? Nakasulat sa Bible sa John chapter 14 verse 6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Mga bata, si Jesus ang dapat natin tularan. Siya ang Panginoon ng katotohanan. Kaya dapat tayong laging magsabi ng totoo. Kasi God sees everything. And God will be happy if we will say the truth. And now, susubukin natin ang inyong talino sa ating lesson. Let us think wisely. Thumbs up kung tama. Thumbs down naman kung mali. Unang statement. Kailangan natin magsinungaling sa ating mga magulang. Dahil kapag sinabi natin ng totoo, hindi tayo papayagat. Tama o mali? Tama sa ganun ay mali. Kailangan natin sasabihin sa ating mga magulang ang totoo dahil yan ang tama. Kung hindi tayo papayagan, sundin pa rin natin sila dahil yan ang nakakabuti para sa atin. Number 2. Nabasag ko ang base ng aking nanay. Kahit na ayaw kong mapagalitan, sasabihin ko pa rin sa kanya na ako ang nakabasag. Tama o mali? Sagot ay tama. Dapat natin sabihin ang totoong nangyari. Dahil ang pagsisunungaling ay magdudulot lamang ng isa pang pagkakamali. Number 3. Ikaw ay kasiyasiya sa harap ng Panginoon kung ikaw ay nagsasabi ng totoo. Tama o mali? Ang tamang sagot ay Tama. Dapat tayo magsasabi ng totoo sa lahat ng bagay dahil God is the God of truth. We should be like Jesus. He is the way, the truth, and the life. Hello kids! Our memory verse for today is from Colossians 3.9. Do not lie to each other. Again kids! From Colossians 3.9. Do not lie to each other. Let's play! Ang tawag sa laro natin ay Fast Eating Challenge! Ito ang ating gagawin. Ang bawat isa ay bibigyan ng isang biscuit at isang saging. Paunahan sa pagbubos nito. Kung sino ang pinakamaiksing oras sa pagbubos ay siya ang Pandalo! Tara!
close this episode with a prayer para si God help sa atin to tell the truth. Lord, we thank you for this day. Thank you for giving us this lesson that we are going to tell the truth. Help us, oh God. In Jesus' name we pray. Amen. Kids, this is our social media account. In Facebook, ESCKRAPAWAN slash MAKILALA. Bye! And on YouTube, Good News with Tony and Lisa. Subscribe!